the minimum pitch of transverse reinforcement in a column is okay minimum pitch value on the evolution the least lateral dimension of the member that on the first option 16 times the smallest diameter of longitudinal reinforcement bar to be tied 48 times the diameter of transverse reinforcement lesser of the above 3 value. So, option D is the correct. This is the codal provision. Na. So, in the moon, this is lesser value. That is the pitch. So, that is the direct attack. So, in the moon, this is the first thing. That is the first thing. That is the first thing. That is the least lateral dimension. That is 16 times the smallest diameter of longitudinal bar. Then, 14 times diameter of transverse reinforcement. This is the longitudinal, this is the transverse. And the difference is the difference. So, in the moon, this is lesser value. This lesser greater value. This is greater value, lesser value. So, this is lesser value. So, this option D is the correct answer. Maximum distance between the expansion joints in structures as per IS4 phase 69178. This is 3P, 3P, 3P. Over so, repeated question. So, this is 45 meter. Okay, so, this is the same structures. First, the expansion joint it is a gap in the building structure provided to allow for the movement of building due to the temperature change. So, temperature changes allow for the expansion joint. So, the length is either it should not exceed not exceeding like on the idu taandi pokudadu appdin solittu konjam konjam values irukku adu enna na appdina rcc structure ah irukku appdina 45 meter iduve load bearing brick structure ah irukku appdina 30 meter boundary wall ah irukku appdina 10 meter overhanging member ah irukku appdina 6 meters so idhula avanga enna structure nu specify pannala so adnal maximum adla irukra value enadhu 45 meter so adnal 45 meter vandu Standard of Chikrang Motama, Ella structures go say so option C forty five meter the correct answer. Okay, a continuous beam is deemed to be deep beam if the ratio of effective span to the overall depth is less than okay. Continuous beam are irukno abdina, in the condition of satisfy panano abdin soli cater kanga. Now, the L by D ratio is 2. One is simply supported beam and one is continuous beam. Okay, simply supported is less than 2. This is continuous is less than 2.5. This is the codal provision. Now, what do you want to do? Continuous beam. So, continuous beam is L by D ratio should be less than 2.5. So, option C is the correct answer. This is simply supported beam. Uh, abdina, value on the 2 uh, L by D uh, value on the should be less than 2 okay ingla. so this is the end option so this question is the correct option we are confused so on the L by D ratio on the first condition is simply supported beam so simply supported beam is 2 this is continuous beam abdina, 2.5 okay so this answer is 2.5 abdina, 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 2.5 Okay, critical section for a shear in case of flat slab is at a distance of. Okay, flat slab la critical section for shear vandu yenga vandu irukko abdin solli keetr kaanga. Idu vandu direct question da. Idu vandu D by 2 from the periphery of column or a capital or drop panel abdin gredda vandu correct answer. So, flat slab la vandu critical section for shear yenga act aago abdin pati na at, at D by 2 from perif periphery of the column or capital or drop panel. So, option B is the correct answer. The minimum thickness of a load bearing RCC wall should be. Okay. In the madri minimum values, maximum values, all me the codal provision. Da. So, minimum thickness of a load bearing RCC wall vandhi enna abdi in pati 100 mm. So, on the option B is the correct answer. If the storage height is equal to length of rcc wall the percentage increase in strength is so idla enna abdin pathinga iduvume or wall provision da height oda store oda height vandu equal to length of the rcc wall a irukumbodhu strength vandu evlo increase aagum abdin pathinga 10 percentage vandu increase aagum so idu vandu or wall provision idu vandu 
ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து அவ்வளோவா எக்ஸாமில் கேட்கலை கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரே ஹைட் அந்த பில்டிங்கோட ஹைட் வந்து ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் த ஆர்சிசி வாலாக இருக்கும்போது பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்த் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இன் ரீன்ஃபோர்ஸ்ட் கான்கிரீட் ஃபூட்டிங் ஆன் சாயில் த மினிமம் திக்னஸ் அட் த எட்ஜ் ஷுட் நாட் பி லெஸ் தேன் ஓகே இப்போது இந்த மினிமம் திக்னஸ் வேல்யூ வந்து சாயிலில் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும்போது ஒரு வேல்யூ இருக்குது இதுவே வந்து பயிலில் ரெஸ்ட் ஆகும்போது ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ சாயிலில் ரெஸ்ட் ஆகும்போது என்ன அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் இதுவே வந்து பயிலில் ரெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸோ இதில் இது வந்து இது ரெண்டுமே வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூஸ் தான் சாயிலில் இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இதுவே இந்த சாயிலுன்ற வேர்டை எடுத்துகிட்டு இங்கே பயில்னு கேட்பாங்க இதுவே பயில்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் A slab is designed designed in one way if the ratio of long span long span to ratio of uh, short span is அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரேஷியோ ஆஃப் லாங் ஸ்பேனும் ஷார்ட் ஸ்பேனும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் டூ கிரேட்டர் தேன் டூவாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் வே ஸ்லாபு லெஸ் தேன் டூவாக இருக்குது அப்படின்னா டூ வே ஸ்லாப் லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்கும்போதும் டூ வே ஸ்லாப் தான் ஸோ வந்து கிரேட்டர் தேன் டூவாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் வே ஸ்லாப் லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு டூவாக இருக்குது அப்படின்னா டூ வே ஸ்லாப் அடுத்து ரேஷியோ ஆஃப் பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் டேரக்ட் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் பெண்டிங் கம்ப்ரெஷன் எஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இப்போ இங்கே இதில் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி எதுவுமே பேசலை ஸோ நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து டிவைட் பண்ணாலே வந்து போதும் ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் டேரெக்ட் வேல்யூ அது டேரெக்ட் கம்பரேஷனாக இருக்கும்போது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபோர் இதே பெண்டிங் கம்பரேஷனாக இருக்கும்போது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி த்ரீ ஓகேங்களா இதில் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ So, direct compression divided by bending compression. Okay, you know, this is what we need to do with permissible stress. Ratio. Permissible stress and factor of safety are inversely proportional. Okay, you know. So, that's why uh, direct tension and direct compression are factor of safety. You know, is 4. Bending compression is 3. Okay, you know. So, you know, direct compression is direct. So, you know, direct compression is direct. So, you know, ultimate divided by factor of safety. You know, this is 4. டிவைடட் பை அல்டிமேட் டிவைடட் பை த்ரீ ஓகேங்களா அல்டிமேட் அல்டிமேட் பற்றி பேசலை ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் த்ரீ பை ஃபோர்னு வரும் த்ரீ பை ஃபோர் வேல்யூ என்ன பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து இட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ஓகேங்களா அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ லெஸ் தேன் ஒன்னுங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் இது கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கலாம் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கேட்டிருக்காங்க பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஃபார்முலா என்ன பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஓகேங்களா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பற்றி இங்கே எதுவுமே பேசலை ஸோ அதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி தெரிஞ்சிருச்சுனா பெர்மிசிபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ரேஷியோ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் டேரக்ட் கம்ப்ரஷன் என்ன அப்படின்னா ஃபோர் பெண்டிங் கம்ப்ரஷனுக்கு த்ரீ ஓகேங்களா அதில் இப்போ வந்து டே ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க டேரக்ட் கம்ப்ரஷன் டிவைடட் பை பெண்டிங் கம்ப்ரஷன் ஈக்குவல் டு அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் இது எதுக்கு அல் டேரக்ட்டுக்கு அடுத்து அல்டிமேட் டிவைடட் பை த்ரீ இது எதுக்கு பெண்டிங் ஸோ இது நம்ம ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோர்னு வரும் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இந்த வேல்யூ வந்து என்னது லெஸ் தேன் ஒன் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் த டேரெக்டாக வந்து வெறும் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வேல்யூஸ் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபார் டேரக்ட் கம்ப்ரஷன் வந்து ஃபோரு பெண்டிங் கம்ப்ரஷனுக்கு வந்து த்ரீ இதையுமே ஒரு கொஷனாக கேட்கலாம்
கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ இது வந்து டைரெக்டாகவே நமக்கு தெரியும் அப்படி இது தெரியலன்னா இந்த ஒரு ரிலேஷன் பாருங்கள் எம்மோட மாடலர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன இஎஸ் பை இசி இஎஸ்ங்கிறது இஎஸ் இஎஸ்ங்கிறது ஸ்டீலில் இருக்கிற யங்ஸ் மாடலர்ஸ் இது வந்து கான்க்ரீட்டில் இருக்கிற யங்ஸ் மாடலர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ கான்க்ரீட்டில் இருக்கிற யங்ஸ் மாடலர்ஸ் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரூட் ஆஃப் எஃப்சிகே அதானே வந்து ஃபார்முலா ஸோ அதனால் இந்த எம்மோட வேல்யூவும் இந்த எஃப்சிகேவோட வேல்யூவும் பாருங்கள் ரெண்டுமே வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ ஸ்டீலில் வந்து எஃப்சிகே பற்றி எதுவும் பேச மாட்டோம் ஸோ அதனால் இங்கே கான்க்ரீட்டில் தான் எஃப்சிகே பற்றி பேசுவோம் ஸோ அவங்களுமே கான்க்ரீட் பற்றி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடலர் ரேஷியோ இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ரூட் ஆஃப் எஃப்சிகே ஸோ அதனால் வந்து ஆப்ஷன் பி ஹையர் த மாடலர் ரேஷியோ லோவர் த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கான்க்ரீட் ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன